கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸில் யூஜி பிஜி அட்மிஷன் மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் பிஹெச்டி அட்மிஷனுக்கும் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் ஸோ அட்மிஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷன் என்கொயரி வேணுமோ மறக்காமல் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஹாய் கைஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழாக கனெக்ட் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டான்செட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நிறைய பேர் உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் ஒரு சிலரால் டவுன்லோட் பண்ண முடியலை ஏன்னா சர்வர் பிஸியாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டீங்க ஹால் டிக்கெட்டை இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு அப்படி கிடையாதுங்க உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டை இன்னும் பத்து நாள் டைம் இருக்குது எப்போ வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு மொதல் நாள் இல்லை எக்ஸாம் அன்றைக்கி காலையில் கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது வரையும் உங்களுக்கு போர்ட்டல் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் அதனால் ஹால் டிக்கெட்டை நீங்கள் எப்போ வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே நாளில் எல்லோரும் உள்ளே போய் நுழைஞ்சால் சர்வர் தாங்காது அதனால தான் படுத்துக்குச்சு சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு இல்லை நாளானைக்கு பொறுமையாக டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் சர்வர் எந்திரிக்கிட்டோம் ஸோ அது தூங்கி முடிஞ்சு எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பொறுமையாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் போய் நிம்மதியாக படுத்துங்க சரிங்களா ஸோ பத்து நாள் டைம் இருக்குது எப்போ வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லைங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அந்த ஹால் டிக்கெட்டை உங்களுக்கு நான் ப்ரிவியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது தாங்க டான்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட ஹால் டிக்கெட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் சைன் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ உங்களோட ஃபோட்டோ கரெக்டாக இருக்குது தென் சைனும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு சீல் ஒன்று அடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் டான்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தமிழ்நாடு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா சிட்டி அட்ரஸோட ஒரு சீல் ஒன்று அடிச்சிருக்காங்க அதுலேயே விற்று தம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டோட எம்பளமும் சேர்ந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு சீல் வந்து அடித்து அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவ் தராங்க சரிங்களா ஸோ அதை அதை தான் மீன் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த வருஷம் சீல் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் சைன் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கா உங்களோட ஃபோட்டோ தானா உங்களோட சைன் தானா தென் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண அதே ஃபோட்டோ தான் வந்திருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ மாறி வந்திருக்கா இல்லை அதே மாதிரி சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா இப்போது உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் மோடில் இருக்கும் திடீர்னு லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் மாறி இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி இருக்க வேண்டிய ஃபோட்டோ இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்குது தலையில் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி எதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லை எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு தென் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் பாருங்கள் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் உங்களோட எக்ஸாம் நம்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஐடி ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ரெண்டும் வேறு வேறு ஓகேங்களா ஸோ அப்ளிகேஷன் ஐடி அப்படிங்கிறது நீங்கள் லாகின் பண்ணுற வரைக்கும் தான் ஸோ இதுக்கு மேலே ரிஜிஸ்டர் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பர் தான் உங்களோட எக்ஸாம் நம்பர் சரிங்களா ஸோ எப்போதுமே பப்ளிக் எழுதும்போது அதில் ரிஜிஸ்டர் நம்பர்னு கேட்டிருப்பாங்க அங்கே ஒரு நம்பர் எழுதுவோம் இல்லையா அதுதான் எக்ஸாம் நம்பர்னு கூட சொல்லலாம் இதை இதுதான் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இனிமேல் இதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்ளிகேஷன் ஐடி டிஃப்ரெண்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா தென் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் பர்த்து உங்களோடது தான் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க தென் கேண்டிடேட் நேம் நீங்கள் கொடுத்த மாதிரியே உங்களோட நேம் வந்திருக்கா ஸோ நேமில் இடையில ஸ்பேஸ் வருமா வராதா இனிஷியல் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க எம்சிஏவா எம்பிஏவா எம்இஎம் டெக்கா இல்லை மூணுக்கும் எழுதுறீங்களா ரெண்டுக்கும் எழுதுறீங்களா அது கரெக்டாக வந்திருக்காங்கிறத பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் கோடு வந்து எல்லாருக்கும் விசிபிள் ஆகாது அது யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எம்இஎம் டெக் மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட் கோடு இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இருக்காது இந்த நடத்த கம்யூனிட்டி உங்களோட கம்யூனிட்டி கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க தென் ஜெண்டர் பாருங்கள் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது வந்திருக்கு கரெக்டாக வந்திருக்காங்கிறத பார்த்துக்கோங்க தென் அடுத்தது முக்கியமான விஷயங்கள் என்ட்ரன்ஸோட டெஸ்ட் சென்டர் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எங்கே போய் எழுதணும் எந்த ஹாலில் எழுதணும் எந்த இடத்துல எழுதணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியணும்
திருச்சியில் பிட் கேம்பஸில் தான் எல்லாரும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் பட் திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் பிட் கேம்பஸுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த டைமுக்கு கிளம்பணும் பிகாஸ் நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஒரு அஞ்சு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க போய் அங்கே தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி கிளம்பணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நீங்கள் டெஸ்ட் சென்டர் எங்கே இருக்குது எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளம்புனா எத்தனை மணிக்கு போய் சேரலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் ப்ரிப்பராக இருந்துக்கணும் தென் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட்ரஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் பெருசாக அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஸோ அட்ரஸ் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் அட்ரஸ் தானே அப்படிங்கிறத மட்டும் சரிங்களா அது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது தென் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க எந்த தேதியில் எந்த டைமில் எழுத போகிறீங்க தென் என்ன டே அன்னைக்கு சாட்டர்டேவா சண்டேவா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்துலேயே பச்சை கலரில் செக்ரட்டரி டான்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட சைன் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இது தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இந்த நடத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆனவங்க தான் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க தென் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் நீங்கள் போகும்போது உங்களோட வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது கண்டிப்பாக கொண்டுட்டு போயிருக்கணும் அது உங்களோட ஆதார் கார்டாக இருக்கலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸாக இருக்கலாம் பாஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் பேன் கார்டாக இருக்கலாம் எனி ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணும் காலேஜில் படிக்கிற ஐடி கார்டு கிடையாதுங்க ஐடி ப்ரூஃப் சரிங்களா முடிஞ்ச அளவு எல்லார்ட்டையும் ஆதார் கார்டு இருக்கும் அதே கொண்டு போங்க தென் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது சொல்லியிருக்கக்கூடியது சோசியல் டிஸ்ட டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோவிட் நைன்டீனோட அந்த கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு கொடுத்துருந்தாலும் மறுபடியும் இப்போ கொஞ்சம் பரவுது அப்படிங்கிறதால இந்த ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸை எல்லாரும் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உள்ளே போகும்போதும் வெளியே வரும்போதும் நீங்கள் தனித்தனியாக போயிட்டு வாங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸை கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தென் அது கூடவே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் போகும்போது உங்களோட ஓன் மாஸ்க்கு க்ளவுஸு அண்டு பர்சனல் ஹேண்ட் சானிடைசர் கொண்டுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பர்சனல் ஹேண்ட் ஹேண்ட் சானிடைசர் வேணும் தென் க்ளவுஸ் வேணும் மாஸ்க் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மாஸ்க் எல்லோரும் போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாதுங்க அது எல்லாருமே ஆல்ரெடி நமக்கு பழக்கம் இருக்குது போட்டு தென் க்ளவுஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க க்ளவுஸ் போட்டு எப்படிங்க எக்ஸாம் எழுத முடியும் அதுவும் எழுதுகிற மாதிரியா ஷேட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் வழிகிட்டு போனாலும் பாக்ஸை விட்டு உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் க்ளவுஸ் யாரும் யூஸ் பண்ண வேணாம் யூஸ் பண்ணவும் கூடாது சரிங்களா ஸோ ஹேண்ட் சானிடைசர் நீங்கள் வச்சுருந்தா ஓகே இல்லைனாலும் அங்கேயே இருக்கும் நீங்கள் அதையே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நம்ம எக்ஸாம் எழுதி முடித்தாலும் நம்ம காலேஜில் சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அப்படி கிடையாதுங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடித்தா உங்களோட கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நாலாவது பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு அப்ளை செப்பரேட்லி ஃபார் அட்மிஷன் ஸோ அதாவது அட்மிஷனுக்கு அட்மிஷன் மீன்ஸ் கவுன்சிலிங் தான் கவுன்சிலிங் மூலமாக தான் அட்மிஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதில் தனியாக அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கவுன்சிலிங் நடக்கும் அது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ரேங்க் லிஸ்ட் வரும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து காலேஜில் சீட்டே எடுக்க முடியும் சரிங்களா எக்ஸாம் எழுதுனாலே எனக்கு காலேஜில் சீட் கிடச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நஞ்சாவது பாயிண்ட்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உடனடியாக நீங்கள் சொல்ல எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செக்ரட்டரி டான்சர் சென்டர் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் என்ட்ரி சென்னை ஃபார் நெசசரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது நீங்கள் எங்கள்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உடனடியாக நாங்கள் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா உடனடியாக நீங்கள் சொல்லணும் அது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா தென் அடுத்தது நோ கேண்டிடேட் ஷால் பி அலோ டு என்டர் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் ஹால்ஃப் அன் ஹவர் ஆஃப்டர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் அண்ட் ஷால் நாட் பி பெர்மிட்டட் டு லீவ் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங
ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பக்கம் வச்ச மாதிரி ஒரு பெரிய புக்கு கொடுத்துருவாங்க அதில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோட கொஸ்டின் இருக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ எல்லாருக்கும் சேம் அப்படிங்கிறதால கரெக்டாக இருக்கும் பார்ட் த்ரீ மட்டும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பார்ட் த்ரீயில் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு ஆரம்பிக்கும் பாருங்களேன் ஐம்பத்தி ஒன்லேருந்து நூறு வரையும் வரும் அந்த பார்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்சி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரையும் ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அடுத்தது அது முடிஞ்சதுமே அடுத்தது மேலே ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு போட்டு அவங்களுக்கு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரையும் அடுத்தது இசிஇன்னு போட்டு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரையும் அதுக்கும் அடுத்தது மெக்கானிக்கல்னு போட்டு அதுக்கு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரையும் அடுத்து பயோமெடிக்கல்னு போட்டு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரையும் இந்த மாதிரி லைனாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிங்களோ பார்ட் த்ரீ சாய்ஸில் நீங்கள் உங்களோட ஹால் டிக்கெட்லேயே வந்திருக்கும் என்ன பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் எல்லா ஏன்னா எல்லாேருக்கும் தனித்தனியாக கொஸ்டின் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரே கொஸ்டினாக பிரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதில் உங்களோட பார்ட் த்ரீ பார்ட் எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதற்கான ஆன்சரை மட்டும் எழுதணும் மாற்றி எழுதுனா நாங்கள் உங்களோட பேப்பரை திருத்தவே மாட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் தான் வரும் அந்த கொஸ்டின் பேங்க்கில் உங்களோட பார்ட்டை எடுத்து நீங்கள் எழுதுங்க வேறு மற்றவங்களோட பார்ட்டை நீங்கள் எழுதக்கூடாது அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த நடுத்தது யூஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டர் லாக் டேபிள்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் லைக் செல்லுலர் ஃபோன் பேஜர் எக்ஸெட்ரா ஆர் நாட் அலோடு இன்சைட் த ஹால் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாமா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க கால்குலேட்டர் அலோடே கிடையாது சரிங்களா தென் அதே மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸ் அலோடு கிடையாது முடிஞ்சாலும் மொபைல் ஃபோனை வீட்லேயே வச்சுட்டு போயிருங்க தென் அடுத்தது வெளியே வச்சுட்டு போகலாம் அங்கே போய் வெளியே வச்சுட்டு போகலாம் பட் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை தென் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட வாட்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வாட்ச் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது நார்மலான டைம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு வாட்சை கொண்டு போங்க சரிங்களா இந்த நடுத்தது கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வச்சிருக்கிறது இல்லை ஒயர் ஹெட்செட் வச்சிருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பேக்லேயே வச்சுட்டு போயிருங்க அதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது இல்லை லாக் டேபிள்ஸ் தெரியுது இருக்கு இல்லையா அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த லாக் டேபிள்லாம் உள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நடுத்தது ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட் ஷுட் பி கேர்ஃபுல்லி ஃபில்ட் அப் அஸ் பெர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் இன் த டெட் ஷீட் நோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆன்சர் ஷீட் வில் பி கிவன் அதாவது உங்களோடய எக்ஸாம் ஆனது ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் தான் எழுதுவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நூறு கொஸ்டினுக்கும் அதில் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓஎம்ஆர் ஷீட் பிரிண்ட் ஆகியே வந்திருக்கும் உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு உங்கள் பேர் போட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் போட்டு எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகியே வந்திருக்கும் அதில் உங்களோட வேலை உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் உங்களோட சைனு இது ரெண்டையும் எழுதிட்டு இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது டேரெக்டாக ஷேர் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க சரிங்களா இது ரெண்டு தான் அதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை அது தவிர நீங்கள் அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இல்லை மாற்றி எழுதிட்டேன் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் தப்பாக போட்டேன் டேட் தப்பாக போட்டேன் சைனு மாற்றி போட்டேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது வேலைகள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எனக்கு மாற்றி கொடுங்கன்னு சொன்னால் மாற்றி தரமாட்டாங்க சரிங்களா பிகாஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரே ஒரு ஆன்சர் ஷீட் பிரிண்ட் ஆகி உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டே வந்திருக்கும் அதில் தான் நீங்கள் எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணக்கூடாது பொறுமையாக தெரியலனா அங்கே இருக்கிற இன்விஜிலேட்டரையே கூப்பிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க சார் நான் என்னென்ன எழுதணும் இதில் எங்கே எழுதணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் சரிங்களா தப்பு தப்பாக பண்ணிடக்கூடாது இந்த நடுத்தது என்ன சொல்லிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்டு டு ரீட்டைன் திஸ் ஹால் டிக்கெட் டு ப்ரொடியூஸ் இட் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் அதாவது கேண்டிடேட்ஸ் உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க இட் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் நாங்கள் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆமாம் கவுன்சிலிங்கில் உங்களோட ஹால் டிக்கெட் கேட்பாங்க காலேஜ் போய் சேர்ந்த அப்புறமும் காலேஜில் கேட்பாங்க ஹால் டிக்கெட் பத்திரமாக வேணும் அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு காப்பி நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு காப்பி நீங்கள் மெயிலில் வச்சுக்கோங்க எப்போ வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு காலேஜ் திறக்கும்போது எங்கே போய் தேடுவீங்க தேட முடியாது இல்லையா மெயிலில் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு அங்கேயே டவுன்லோட் பண்ணி காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ரௌசிங் சென்டரில் டக்குன்னு நீங்கள் டவுன் நீங்கள
அதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க தென் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு யூஸ் பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் ஒன்லி ஃபார் ரைட்டிங் அண்ட் ஷேடிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கருப்பு கலர் பேனாக மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கருப்பு கலர் பால் பாயிண்ட் பென் தெரியல பால் பாயிண்ட் பென்னா ரீஃபில் பெண்ணு தான் ஸோ கருப்பு கலர் பேனாக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் தென் கருப்பு கலர் பேனாக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜெல் பேனாக வாங்கிட்டு போயிடாதீங்க தயவு செஞ்சு ரீஃபில் பேனாக வாங்கிட்டு போங்க ஏன்னா ஜெல் பேனாலாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கையை வச்சு இழுத்திங்கன்னா மொத்த பேப்பரும் நாஸ்தி ஆயிரும் சரிங்களா அதனால் ரீஃபில் பேனாக வாங்கிட்டு போங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு கருப்பு பேனாவை கொண்டு போங்க எதில் வந்து கரெக்டாக ஷேர் பண்ண முடியுதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இது தான் இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா உடனடியாக மெயில் போட்டுருங்க டேரக்டர் அட் என்ட்ரன்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படி இல்லைன்னா டேங்க்ஸ் அட் ஏயூ அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயிலில் போட்டு விட்டிங்க அப்படின்னா சரி பண்ணி தருவாங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ